బెతిస్త ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా ప్రసారమయ్యే వాక్య ప్రత్యక్షత అనే కార్యక్రమానికి మరలా మీకు ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాం మరి ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్న విషయాలు అపోస్టైన పావులు ఏడు సంఘాలకు రాసిన తొమ్మిది పత్రికలలో రోమా పత్రిక మొదటి కొరంతి రెండవ కొరంతి పత్రికలు గలతీ పత్రికను ముగించా మరి ఇప్పుడు మనము ఎఫ్ఏసి పత్రికలో నుంచి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు మనం నేర్చుకుంటున్నాం పోయిన ప్రసారంలో నేను చెప్పినట్లుగా అపోసిన పావులు ఈ ఎఫ్ఏసి పత్రికలో సంఘాన్ని మూడు విధాలుగా వివరించినట్టుగా మనం చూడగలం ఒకటి రెండవ అధ్యాయంలో కట్టడముగా వివరించాడు బిల్డింగ్ అది మనం పోయిన వారం చూచాం రెండవది శరీరముగా వివరించాడు నాలుగు అధ్యాయంలో దాన్ని బాడీ మూడవది ఐదవ అధ్యాయంలో పెళ్లి కుమార్తె బ్రాయిడ్గా వివరించాడు కనుక బిల్డింగ్ బాడీ బ్రాయిడ్ మూడు విధాలుగా సంగమును పావులు ఈ పత్రికలో వివరిస్తున్నాడు ఈ దినము మనము మరి నాలుగు అధ్యాయంలో వివరించినటువంటి సంగమను శరీరాన్ని గురించి మనం జానిస్తాం ఈ నాలుగు అధ్యాయంలో మరి సంగము శరీరమని మనము నాలుగు వచ్చములో మనం చూస్తాం శరీరము ఒక్కటే శరీరము ఒక్కటే సంగము ఒక్కటే రెండవది పదమూడవ వచ్చములో క్రీస్తు శరీరము క్రీస్తు శరీరము అనగా క్రీస్తు సంగము మూడవది పదహారు వచ్చములో రెండవ లైన్లో శరీరము అనగా క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి పొందాలా అని అక్కడ మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి శరీరము బాడీ అనేది సంగముగా పావులు వివరిస్తున్నాడు ఇక్కడ మనం చూస్తే శరీరము అది సార్వత్రిక సంగముగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి రాశాడు నాలుగు వచ్చములో శరీరము ఒక్కటే అనగా ఒకటే సంగం అంటే సార్వత్రిక సంగము అంటే ఏంది అపోస్తుల కార్యములు రెండవ ధ్యాయములో పెంతికోస్ దినాన మొదటగా ఏర్పడినటువంటి సంగము క్రొత్త నిబంధన సంగము మరి ఇప్పుడు కొనసాగుతూ ఉంది ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆ సంగము కొనిపోబడుతుంది అనగా పెంతుకోస్ దినాన ఏర్పడిన దినం మొదలుకొని సంగము కొనిపోయబడే వరకు భూలోకములో వృద్ధి చెందే సంగమే సార్వత్రిక సంగము అలాగే స్థానిక సంఘాలు ఉంటాయి ప్రతి స్థలములో క్రొత్త నిబంధన సంఘాలు ఏర్పాటు చేయబడినట్టుగా వాక్యాలు మనం చూస్తున్నాం కనుక ఈ యొక్క సంఘాన్ని మనము సార్వత్రిక సంఘముగా గుర్తించాలని మరి మీకు తెలియజేస్తున్నాం మరి యొక్క సంఘము ఈ మాట పావులు తన పత్రికల్లో కొలసి పత్రికలు కూడా రాశాడు కొలసీలు రాసిన పత్రిక ఒకటి పద్దెనిమిదిలో క్రీస్తు శరీరమను సంగము అని అక్కడ కూడా రాశాడు పద్దెనిమిది వచ్చంలో సంగము అను శరీరము అని కొలసీలో రాశాడు కాబట్టి ఈ యొక్క శరీరములో అవయవాలు వేరుగా ఉంటాయి అనగా శరీరం అన్నప్పుడు 
మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకోవాలి శరీరం అనే సంఘము రెండవది నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చములో అవయవములాయి మనము ఒకరిని నొకరము అవయవములాయి ఉన్నాము సంఘములో ఉన్నటువంటి సభ్యులు శరీరములోని అవయవాలుగా చెప్పబడుచున్నారు మూడవది ఆ సంగమునకు శిరస్సు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రాయబడింది పదహారు వచ్చములో ఆయన శిరస్సు అయి ఉన్నాడు సంగమునకు ఆయన శిరస్సు అయి ఉన్నాడు కాబట్టి శరీరములో అవయవాలు ఉన్నాయి అనగా సంగములో సభ్యులు ఉన్నారు ఆ సంఘానికి శిరస్సు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మరి ప్రకటన ఏడో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చదివితే మరి లెక్కింప శక్యము కాని ఒక సమూహము యోహాను చూచినట్టుగా రాయబడింది ఆ సమూహములో ఆయా భాషలు మాట్లాడువారు ఆయా జనాంగముల వారు మరి ఆయా మరి దేశములకు చెందిన ప్రజలు ఉన్నారు అంటే ఇది సార్వత్రిక సంఘము ఒక స్థలాలు అనేక సంఘాలు అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక దేశాలలో అనేక భాషల్లో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి మొత్తాన్ని కలిపి సార్వత్రిక సంఘము అని రాయబడింది మరి అలాగే మరి మోటి కొరింతి పది పదిహేడులో మరి వాక్యం చెప్తుంది రొట్టె ఒక్కటే అనగా ఈ రొట్టె నా శరీరం అని ప్రభు అన్నాడు అనేకుల మన మనము ఒక్క శరీరము అని చెప్పబడింది అనగా అనేకులైన మనము మరి సంఘ సభ్యులంగా ఒక్క శరీరముగా ఉన్నామని దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడింది మరి అంతేకాదు ఈ సార్వత్రిక సంఘానికి క్షేమం కలిగించేదానికి మరి ప్రభునీసు క్రీస్తు ఐదంతల పరిచయం ఇచ్చినాడని పన్నెండవ అధ్యాయములో మనం చదువుకుంటాం మరి క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకు కొందరిని అపోస్తులుగా కొందరిని ప్రవక్తలుగా కొందరిని సువార్థికులుగా కొందరిని కాపరులుగా కొందరి ఉపదేశకులుగా నియమించాడు అనగా సార్వత్రిక సంఘము యొక్క క్షేమాభివృద్ధి కొరకై ఆయుధంతల పరిచర్య కొరకై దేవుడు నియమించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మరి అయితే మొదటి రెండు పరిచర్యలు కేవలము సార్వత్రిక సంఘానికి మాత్రమే అపోస్తులు ప్రవక్తలు ఆ తర్వాత చెప్పబడిన మూడు పరిచర్యలు అనగా కాపరులు సువార్థికలు ఉపదేశకులు సార్ సార్వత్రిక సంఘానికే కాకుండా ప్రతి స్థానిక సంఘములో కూడా ఈ మూడు పరిచర్యలు కలిగిన వారిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు అయితే అపోస్తులు ప్రవక్తలు స్థానిక సంఘానికి చెందిన వారు కాదు వారు మొదటి శతాబ్దానికి మాత్రమే పరిమితమయ్యారు మొదటి శతాబ్దం అంటే క్రీస్తు శకము మొదటి శతాబ్దముతో క్రొత్తని బంధన గ్రంథము ముగించబడింది చివరి గ్రంథమైన ప్రకటన గ్రంథము క్రీస్తు శకము తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు ప్రాంతంలో రాయబడింది చివరి పుస్తకం అది అనగా క్రొత్తన బంధంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై ఏడు పుస్తకాలు ఆ పోస్తులు ప్రవక్తల ద్వారా ఇవ్వబడిన వాక్యం అది అది పూర్తి అయిపోయింది కనుక బైబిల్ రాయబడింది ఆల్ స్క్రిప్చర్ ఇస్ గివన్ అనగా మరి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అనుగ్రహించబడిన లేఖనములు అని పావులు తెమోతికి చెప్తూ రాస్తున్నాడు కనుక లేఖనాలు పూర్తయింది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అనుగ్రహించబడింది అది ప్రభుని క్రీస్తు ఆ పరిచర్యలను సంఘం యొక్క క్షేమం కొరకై ఆయన అనుగ్రహించాడు మరి ఈనాడు ఆ శరీరము 
ఆ శరీరమునకు మరి స్థానిక సంఘానికి ఉన్న భేదాన్ని మనం గుర్తించాలా స్థానిక సంఘములో మరి కాపర్లు ఉన్నారు సువార్థికులు ఉన్నారు ఉపదేశకులు ఉన్నారు సార్వత్రిక సంఘములో ఈ ముగ్గురు కాకుండా ప్రారంభములో మొదటి శతాబ్దములో ఆ పోస్తులు ప్రవక్తలు కూడా ఉన్నట్టుగా లేఖనాల్లో మనం చూస్తాం మరి ఈ యొక్క సంఘములు సభ్యులైన వారు అనగా సంఘములో చేర్చబడిన వారు ఆ పోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము నలభై ఏడవ అచ్చులో మనం చూస్తే చివరి భాగములో రక్షణ పొందుచున్న వారిని ప్రభువు అని దినము వారితో చేర్చుచుండెను అని రాయబడింది అనగా ప్రభునీసు క్రీస్తు వారు రక్షణ పొందుచున్న వారిని సంఘముతో చేరుస్తూ వస్తున్నాడు అనగా ఆ పోస్తులక రెండవ అధ్యాయములో ఏర్పడిన పెంతుకోస్ దినములోని మొదటి సంఘము నుండి ఇప్పటి దాకా రక్షణ పొందుచున్న వారిని ఏర్పాటు చేస్తూ వస్తున్నాడు చేర్చుతూ వస్తున్నాడు ఇది ప్రభు వచ్చి సంఘమును కొనిపోయేంత వరకు జరిగే ప్రక్రియ అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం నేను జ్ఞాపకం చేయాలి రక్షణ లేని వారిని యేసు ప్రభు తన సంఘములో చేర్చాడు అనగా సార్వత్రిక సంఘములో వారు లేరు ప్రభు వచ్చినప్పుడు వారు కొనుక్కోబడరు మరి ఒక వేళ సంఘ ఆరాధనకు వారు రావచ్చు కానీ ప్రభు చేత వారు గుర్తించబడిన వారు కాదు రక్షణ పొందలేదు గనక వారి పేర్లు జీవగ్రంథములు లేవు క్రైస్తవులుగా చలామణవుతారంతే వాళ్ళు వాళ్ళని క్రిజండమంటారు క్రైస్తవ జనాంగాలు అయితే మరి యేసు ప్రభు కట్టే తన సంఘములో వారు లేరని ఖచ్చితంగా మనం చెప్పగలం వారు చేర్చబడాలంటే మరి ఇప్పుడు కూడా నీవు వాక్యమేనే నీవు రక్షణ మారు మనసు అనుభూనికి లేకపోతే పాప క్షమాపణ అనుభూనికి లేకపోతే ఇప్పుడైనా నీవు చేర్చబడచ్చు మారు మనసు పొంది ప్రతి పాపమును క్షమించబడి పాపమును విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధాత్మలో పాలు బాగిస్తున్నాయి బాప్తీస మందు సాక్ష్యం ఇచ్చడం ద్వారా నీవు మరి సార్వత్రిక సంఘం అనే శరీరంలో నువ్వు చేర్చబడతావని నీకు మేము జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం మరి రెండవ అంశము సంఘములో అవయవాలు ఉన్నాయి అక్కడ రాయబడింది ఇరవై ఐదవ వచ్చరంలో ఎఫ్ఐసి నాలుగు ఇరవై ఐదులో మనము ఒకరికొకరము అవయవములై ఉన్నాము కాబట్టి శరీరములో అవయవాలు ఉన్నట్టుగా సంఘములో విశ్వాసులు మరి శరీరములో సార్వత్రిక సంఘం అనే శరీరములో వారు అవయవాలు మరి ఈ అవయవాలన్నీ కలిసి మరి పని చేయాల శరీరం వలె పని చేయాల గత వారిలో మనం చూసాము మరి ఎఫ్ఐసి రెండు చివరిలో సంఘము కట్టడం వలె కట్టబడాలా ఇక్కడ సంఘము శరీరం వలె పని చేయాలా మరి పని చేయాలంటే ప్రతి అవయవము పనిచేయాల ఆ మాట నాలుగు పదహారులో రాయబడింది తనలో ఉన్న పదహారులో మూడవ లైన్లో తనలో ఉన్న ప్రతి అవయవము తన తన పరిమాణము చొప్పున పనిచేయుచుండగా ప్రతి అవయవము పరిమాణము చొప్పున అనగా ఏ పరిమాణం అది రక్షణ పరిమాణం అది రక్షణ లేక క్రీస్తు అనుగ్రహించు మరి వరము అనే పరిమాణమును బట్టి పని చేయాల ఈ మాట మనము లేఖనాల్లో పౌ చక్కగా చూస్తాం కనుక ఆత్మ వరం అనేది మోటి కొరింతి పన్నెండాధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో ఆ మాట మనం చూడగలుగుతాం పన్నెండు పదకొండులో మరి ఇలా చెప్పబడుతుంది ఆత్మ ఒక్కడే తన చిత్తము చొప్పున ప్రతివానికి పంచిపెట్టి కార్యసిద్ధి కలుగు చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆత్మ అనుగ్రహించు 
వరమును పొందిన వారుగా సంఘములో ఉన్న ప్రతి సభ్యుడు తనకు అనుగ్రహించబడిన మరి ఆత్మ వరము యొక్క పరిమాణమును బట్టి పని చేయాలా అని దేవుని వాక్యం మనం చూస్తున్నాం కనుక ప్రతి సభ్యుడు కూడా మరి పనివాడే దేవుని వాక్య ప్రకారము దేవుని సంఘములో చేర్చబడిన విశ్వాసులందరూ కూడా పనివారే రెండవ కొరింతి ఆరో ధ్యాయంలో మరి మోటు వచ్చులు చెప్పబడింది మరి మనము క్రీస్తు యేసు నందు తోడి పనివారము అని చెప్పబడింది కనుక క్రీస్తు యేసు ప్రభువులో మనమందరము పనివారమే బయట మరి మన చదువులు వేరు అంతస్తులు వేరు మరి ఉద్యోగ స్థాయిలు వేరు మరి అవన్నీ బయట ఉంటాయి అయితే సంఘం యొక్క పరిధికి వస్తే వాటికి విలువ లేదు వాటిని తీసుకురావటానికి వీలు లేదు మనమందరము మరి దేవుని పనివారముగా మనం ఉండాలని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం మరి అంతేకాదు మరి మోటు కొరింత పన్నెండు పన్నెండు వచనంలో ఎలాగు శరీరము ఏకమైనను అనేకమైన అవయములు కలిగి ఉన్నదో అలాగు శరీరము యొక్క అవయములన్నీ అనేకములై ఉన్నను ఒక శరీరమై ఉన్నాయి వన్ బాడీ మెనీ ఆర్గాన్స్ అనగా వన్ చర్చ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఆర్ మెనీ ఆ విషయాన్ని మరొకసారి ఇరవై ఏడవ వచనములో మోటు కొరింది పన్నెండు ఇరవై ఏళ్ళు అటువలే మీరు క్రీస్తు యొక్క శరీరమై ఉండి వేరు వేరుగా అవయవములై ఉన్నారు ఆ మాట చాలా ముఖ్యమైంది కాబట్టి అవయవులుగా మనమందరము మరి వేరు వేరు అవయవాలు ఎలాగ కలిసి పనిచేస్తాయో ఎలాగా ఒకరి పనిని మరకు అంగీకరిస్తూ ఉంటాయో అలాగ మనము కూడా సంఘములో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని మనము అంగీకరించే వారంగా వారి యొక్క పరిచర్యను ద్వారా మనము మేలు పొందే వారంగా ఉండాలని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం ఎవరిని కూడా మరి తృణీకరించకూడదు సంఘములో చేర్చబడినటువంటి విశ్వాసులైన వారు ఎవరైనా మరి విద్య ఉన్న విద్యాహీనులైన పేదలైనా ధనికులైనా మరి ఉన్నత స్థాయి లేక తగ్గు స్థాయి అయినా మరి దేనిని బట్టి కూడా తృణీకారము చేయకూడదు అందరూ సమానమే వేర్ ఆల్ ఈక్వల్ ఇన్ ఆల్ మ్యాటర్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద చర్చ్ ఈస్ కన్సర్న్ కాబట్టి మనం ఎవరిని కూడా మరి తక్కువగా చేయకూడదు మరి ఎవరితో కూడా నీ పరిచయం మాకు అక్కర్లేదు అని అనకూడదు లేక నీవు మాకు అక్కర్లేదు అని అనకూడదు మరి ప్రతి ఒక్కరి పరిచర్యను స్వీకరించాలా ప్రతి ఒక్కరి పరిచర్యను గనపరచాలని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది మోడు కొరింతి పన్నెండు ఇరవై ఒకటిలో నీవు నాకు అక్కర్లేదని చెప్పజాలరు ఈ అవయము కూడా అలాగే ఇరవై ఆరు రాయబడింది అవయము ఒక అవయవము శ్రమపడినప్పుడు మరి అవయములన్నీ దానితో కూడా శ్రమపడును అని రాయబడింది అనగా సంఘములో చేర్చబడిన సభ్యులు శరీరంలోని అవయవాలుగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక అవయవానికి బాధ కలిగితే మొత్తము శరీరము మరి ఆ బాధను శ్రమను అది పడేదిగా ఉంది అలాగా మరి సంఘములో కూడా మనము అలాంటి గ్రహింపుతో అవయవాలుగా కలిసి పనిచేయాలని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇంకా ఇక్కడ మనము మరొక విషయాన్ని గమనించాలా ఏంటంటే మరి శరీరాన్ని మనం చూస్తే శరీరంలో కొన్ని కనబడే అవయవాలు ఉంటాయి బాహ్యంగా ఇప్పుడు కన్ను మరి మొక్కు చెవి చెయ్యి కాలు ఇవి కనబడుతున్నాయి కనబడని అవయవాలు ఉంటాయి లోపల ఉంటాయి అవి గుండె మరి కాలేయము మూత్రపిండాలు మరి మెదడు ఇలాగ చాలా ఉంటాయి మరి కనబడే అవయవాల కంటే కూడా 
కనబడని అవయవాలు ప్రాముఖ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక శరీరంలో అలాగే సంఘంలో కూడా కనబడేటువంటి కనపరుచుకునేటువంటి పరిచయం చేసే వాళ్ళ కంటే కూడా కనబడకుండానే ఘనమైనటువంటి విలువైనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి సభ్యులు వారి పరిచయం ఉంటుందని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదే సమయంలో కొన్ని అవయవాలు ఉంటాయి అవి పనిచేయవు మరి మన శరీరాన్ని మనం చూస్తే మన శరీరంలో కొన్ని పని చేయని అవయవాలు ఉన్నాయి అవి చాలా బలహీనంగా ఉంటాయి అవి అభివృద్ధి చెందని అవయవాలు అవి అవయవాలను అవశేష అవయవాలు అంటారు ఇంగ్లీష్లో వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్ అంటారు అవి ఏం పనిచేయ అయితే ఉన్నాయి ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి అవి అభివృద్ధి చెందని అభివృద్ధి చెందని స్థాయిలో అవి ఉన్నట్టుగా మనం చూడగలం అవి నిరుపయోగమైనవి అవి అయితే మరి శాస్త్రరీత్యా వైద్య రీత్యా మనం చూస్తే మన శరీరంలో ఉండే నిరుపయోగమైన అవయవాల వలన ప్రయోజనము లేదు కానీ హాని ఎక్కువగా ఉంది వాటి వలన ప్రాణహాని కూడా రాయచ్చు రావచ్చు ఇటువంటి ఇటువంటి వాటిలో ఒకటి జబ్బు అపెండిసెక్టమీ అపెండిస్ సైటిస్ అంటారు అంటే పెద్ద ప్రేవుకు చిన్న ప్రేవుకు మధ్యలో ఒక చిన్న అవయం ఉంటుంది తొడుగులాగా ఉంటుంది దాన్ని అపెండెక్స్ అంటారు మరి దానిలో ఇన్ఫెక్షన్ చేరితే దాన్ని అపెండిసైటిస్ అంటారు దాన్ని వెంటనే కత్తిరించి తీసివేయాల ఆ ఆపరేషన్ని అపెండిసెక్టమీ అంటారు దాన్ని గ్రామీణ భాషలో ఇరవై నాలుగు గంటల కడుపు నొప్పి అంటారు చాలా అపాయకరమైంది ఆ అవయవానికి ఏ పని లేదు ప్రియులారా సంఘాల్లో కూడా కొంతమంది ఉంటారు వారు నిరుపయోగం ఉంటారు వారు ఆత్మీయంగా బలపరచబడిన రీతిలో ఉండరు వాళ్ళు వారికి ఏ పని లేదు మరి పని లేని వారి ద్వారా హాని జరిగేదానికి వీలుంది మరి అంతేకాదు పని చేయని వారు పని చేసేవారిని వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉంటారు వారి వల్ల అదొక గొప్ప నష్టం అన్నమాట మరి ఇంకో మాట నేను ఇక్కడ చెప్పాలి సర్వసాధారణంగా పనిచేసేవారు మరి పొరపాటు చేసే దానికి వీలుంది ఏదన్నా కట్టడం పనిచేస్తున్నావు అనుకో గోడ కడుతున్నావు అనుకో ప్రక్కపోయేదాని వీలుంది దాన్ని మళ్ళా సరి చేసుకుంటారు దాని యొక్క వస్తువులు పెట్టుకొని అలాగే వంట చేస్తున్నావు వంటలో చిన్న పొరపాటు జరిగే దానికి వీలుంది పనిచేసేవాడు మరి పొరపాటు చేసే దానికి వీలుంది అయితే ఒక మాట పని చేయని వాడు పని చేయడు గనక వాడు పొరపాటు చేయడు అంటే వీడు గొప్పవాడేనా కాదు వాడి వలన పని చేయకుండా పనిచేసే వారి యొక్క చిన్న చిన్న పొరపాట్లు తప్పులు నేరాలు ఎంచుతూ ఉంటాడు సంఘంలో అటువంటి వారి వలన చాలా గొప్ప నష్టం ఉన్నది క్రీడా నీవు సంఘంలో పనిచేసే అవయవులాగా దేవుని పనిలో ఉన్నావా లేక పని చేయకుండా నిరుపయోగం ఉండి పనిచేసే వారిని వ్యాఖ్యానిస్తూ వారి గురించి చెడు మాట్లాడుతున్నావా జాగ్రత్త ఆపు పని చేయి కలిగించుకో తగ్గించుకో ఇంకో మాట ఇక్కడ చాలామంది ఆదివారం మాత్రమే దేవుని ఇంటికి వస్తారు ఆరాధన చేస్తారు కానికిచ్చి వెళ్ళిపోతారు దేవుని వాక్యం దాన్ని అంగీకరించదు నీవు దేవుని ఇంటిలో శరీరం అనే సంఘములో ఒక అవయముగా ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా నీ పనేంటి నీ పరిచర్య ఏంటి నీ తలాంతేంటి ప్రభునికి ఇచ్చిన వరమేంటి ఎరిగిన వాడుగా ఆ దాంట్లో నీ భాగం ఉండాల యు నీడ్ టు టేక్ షేర్ ఇన్ ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ ఏదో ఒక రీతిలో దేవుని పనిలో నీవు నిమగ్నుడు కావాలా నేర్చుకో అది చాలా అవసరం ఇది కాబట్టి శరీరము శరీరములోని అవయవాల గురించి మనం నేర్చుకున్నాం మూడవదిగా ఈ శరీర అవయవం 
పనిచేసేటప్పుడు మరి అవి రెండు విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలా రాయబడింది ఫేసి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదహారు వచనంలో రాయబడింది మరి ప్రతి అవయవము మరి తనకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేసుకోవాలా శరీరమును అభివృద్ధి కలిగించుకోవాలా నాలుగు పదహారు చివరిలో తనకు క్షేమాభివృద్ధి అనగా సంగములో ఉంటున్నావు అంటే సంగము ద్వారా నీకు క్షేమం కలగాల ఆత్మీయ క్షేమము ఆత్మీయ అభివృద్ధి అనేది నీకు కలగాల నీవు కలిగించుకోవాలా ఆ సంఘాన్ని దాని ప్రార్థనను వాక్యమును సేవను పరిశుధుల సహవాసంలో నీవు మేలు పొందాలా నీవు మేలు పొందాలా కనుక ప్రతి అవయవము మరి పని చేయాలా పని చేయనప్పుడు తనకు క్షేమాభివృద్ధిని కలిగించుకోవాలా రెండవది శరీరమును అభివృద్ధి కలిగి చేయాలా శరీరం అంటే సంగము సంగం యొక్క అభివృద్ధి కొరకు సంగం యొక్క అభివృద్ధి రెండు విధాలుగా జరుగుతుంది ఆత్మీయమైన అభివృద్ధి రెండు భౌతికంగా సంఖ్యలో విస్తరణ విస్తరణలో అభివృద్ధి కనుక ప్రతి అవయవము సంగము యొక్క విస్తరణ కొరకు అభివృద్ధి కొరకు ప్రయాసపడవలసిన వారుగా ఉన్నాడు కొంతమంది సంగము యొక్క అభివృద్ధి కొరకు మరి ప్రయాసపడరు పనిచేయరు కానీ వారి వలన సంగములో ఉన్నవారు చదిరిపోయేవారుగా ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు నీ తీసుకో నీవు నీ యొక్క పని ద్వారా ఇతరులను సంగములో చేర్చే ఇతరులను సంగములో ఉన్నవారిని ఆత్మీయంగా బలపరిచే పని నువ్వు చేస్తున్నావా లేక నీ వలన సంగములో ఉన్న ప్రజలు చెదిరిపోయేవారుగా ఉన్నారా గమనించుకో సంగము యొక్క విస్తరణ కొరకు అభివృద్ధి కొరకై ప్రతి అవయవము ప్రతి సభ్యుడు దేవుడానికి ఇచ్చిన వరమును వాడుకొని పని చేయాలని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం మరి రెండు విషయాలు అయిపోయి మూడవది ముగించక ముందు శిరస్సును గురించి మాట్లాడుతున్నా సంగము అను శరీరమునకు శిరస్సు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు పదహారు వచనంలో శిరస్సు ప్రభు శిరస్సు నుండి రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు జరుగుతాయి ఒకటి శిరస్సు నుండి శిరస్సు మరి సంపూర్ణమైన మరి ఆధిపత్యములో ఉండేది అందుకొని యేసు క్రీస్తు ప్రాభు మరి సంగములో అన్నింటిలో ఆయన ప్రాధాన్యత కలగాల ఆయన మన ఆత్మలకు మరి అధ్యక్షుడు కానీ దేని వాక్యం చెప్తుంది అధ్యక్షుడు అంటే నడిపించేవాడు సమస్తములో ఆయనకే ప్రథమ స్థానం ఆయనే నడిపించేవాడు మరి మరి ఎవరు కూడా ఆ స్థానాన్ని తీసుకోకూడదు ప్రిలారా మరి రెండవది శిరస్సు నుండి ఆజ్ఞలు అవయవానికి వస్తాయి అనగా ప్రతి అవయవాన్ని దాని పనులను సమన్వయపరిచి మరి అవయవాన్నంతటినీ కలిసి పనిచేయించేది శిరస్సు కనుక క్రీస్తు యేసు శిరస్సత్వం కింద మరి సంగము పరిచర్ చేయాలా శరీరం వలె పని చేయాలా ఇలాగ జరుగునట్లు ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేంగల్ తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు ఈ దినము మా తండ్రి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయములో ఉన్న సంగమను శరీరమును గురించి నేర్చుకున్నాం మరి అవయవాల గురించి నేర్చుకున్నాం అవయవాలు చేసే పనిని గురించి నేర్చుకున్నాం సంఘానికి శిరస్సు క్రీస్తని నేర్చుకున్నాం ఇలాగా మరి సార్వత్రి సంఘము కట్టుపడుచుండగా స్థానిక సంఘము కూడా అదే మరి క్రమంలో అదే మరి సిద్ధాంతములో పరిచయ జరిగించుటకు సహాయం దాయిచ్చాయి ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్